jest dalej zimno i nieprzyjemnie i mokro i mam dosyć kwietnia tego roku. Nic, po prostu nic dalej nie, nie mogę zrobić, bo jest zimno. To znaczy nic, no coś tam robię, ale to są takie, wiecie, właściwie głównie porządki. Także dzisiaj postanowiłam skosić trawę, bo jest już dosyć wysoka. I y, zaczęłam ogarniać sobie tak porządnie truskawki. No i to tyle właściwie. Także papa. Pa. Oczywiście żartuję. E, pokażę Wam jeszcze nasz inspekt, w którym jest część roślinek. Ale słuchajcie, noce są tak zimne, że naprawdę cały czas go dogrzewam y, y, świeczkami, które y, o kilka stopni podnoszą temperaturę w nim. Także no kiepsko, kiepsko. Wszystko stoi w miejscu, nic nie chce rosnąć. Ubi mi tylko rośnie ładnie. I, I tyle. Pokażę Wam ten inspekcik. To jest inspekcik. Dokupiłam sobie dwie lawendy, które właśnie widzę, że umierają. Ok, muszę się nimi zająć. E, tu jest teraz w inspekcie 15 stopni, na dworze jest 10, więc jest 5 stopni więcej. Tam mi rosną buraczki. Tutaj próbuję ocalić te brokuły, które mi umarły, ale nie wiem, czy coś z nich będzie. Wątpię, szczerze mówiąc. E, tu jakieś sałaty, bla bla bla, kocimiętka, która mi widzę, że też raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, może, może ich będzie. To są kapusty, no i tak to wygląda. Dostaliśmy od naszych znajomych takie drzewko aroniowe, taki krzaczek właściwie, to jest krzew w sumie. E, taką aronię piękną, wielką, także ratujemy aronię, która e, niestety musiała zostać wykopana. I przy okazji, słuchajcie, ukorzeniły im się gałązki wierzby. Więc napisała do nas znajoma, oczywiście pozdrawiam Was serdecznie, napisała do nas Ola, że ma takie właśnie ukorzenie na gałązki, czy możemy je gdzieś sadzić. No i oczywiście znajdziemy dziś miejsce w tym tutaj naszym zarośniętym ogrodzie. z tym, że u nas trawa rośnie bardzo nierówno, to na razie koszę z koszem, ponieważ tą część, gdzie ta trawa jest naprawdę wysoka, no muszę ją skosić z koszem, dlatego że jakbym tą trawę rozrzucała, to ona by gniła, więc zrobię tak, że skoszę tą wysoką trawę z koszem, a później tutaj, gdzie jest nisko i tam, zresztą gdzie koszę teraz, wyrównam sobie wszystko na trochę niższym ustawieniu i wtedy już tą trawę będę zostawiała tak, żeby ona się tutaj rozkładała. Czyli wiecie, taki naturalny nawóz dla trawnika. Jak byliśmy w Bieszczadach, to właścicielka domu, którego wynajmowaliśmy, miała przepiękny trawnik. Po prostu chyba najpiękniejszy trawnik, jaki w życiu widziałam. Połowa tego trawnika to była właściwie koniczyna. Takie liście koniczyny, które w ogóle po prostu taki dywanik zrobiły. Coś pięknego. I spytałam tej pani, co ona robi, że ma tak ładną trawę. I powiedziała, że nic, tylko kosi, kosi bez kosza, że po prostu zostawia tą trawę na trawniku. Więc jak ktoś mi potwierdza, że to działa, to, to tym bardziej chcę robić to w ten sposób. Już w zeszłym roku na filmach mówiłam, że właśnie w ten sposób chcę robić. W zeszłym roku tak robiliśmy. Natomiast w zeszłym roku zdecydowanie za długo czekaliśmy, aż ta, traf, aż ta trawa urośnie i zamiast ścinać ją prędzej, to ona była taka długa. Nie, nie nadawała się w ogóle do tego, żeby ją zostawiać. Teraz będziemy tego pilnować i kosić ją tak średnio co dwa tygodnie. Tamta pani w tak mówiła, że kosi co tydzień. To szkoda życia. Chyba idą moje chłopaki. W związku z tym, że nasze dziecko kosi w tej chwili, tutaj proszę bardzo. A, sprawdza teraz, czy jest trawa. No dobra. My nie możemy, więc wkopiemy tą aronię tu. Dziecko! Zasuwaj! Ale 
normalnie jak sadziłam jakieś drzewka, to robiłam tak, że wlewałam wodę do dołka. Ale w związku z tym, że tutaj ziemia jest mokra, to stwierdziłam, że to nie ma sensu. Więc po prostu ją podlałam. Tą aronię. Tę aronię. Tu jest nasz dom, a my jesteśmy za naszym domem, na końcu naszego trawnika. I tu jest aronia, a tam stoi donica z wierzbą, którą dostaliśmy też do wsadzenia. Tam, 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 tam daleko, jak kiedyś uda nam się to wyczyścić. Tam będzie, nie wiem właściwie co, nie mamy w ogóle pojęcia co tam zrobimy, ale i tak myśleliśmy, żeby zrobić sobie coś takiego, że tutaj przez tą pergolę moją y, piękną w ogóle nie widać. Tu jest druciana pergola, tu się będzie wchodziło, tu będzie miejscóweczka do siedzenia, a tu chciałam zrobić taką ścieżkę, wiecie, do takiego tajemniczego ogrodu. Więc tutaj ten cały przód przed i tak czymś obsadzimy. I tak na przykład będzie właśnie ta aronia, wsadzimy tam tą wierzbę, no i coś pomyślimy dalej. Wierzba jest w ogóle ekstra, bo, bo przyciąga masę pszczół, także mam nadzieję, że będą nam tutaj przylatywały. Chociaż już przylatują do jabłoni, ale mam nadzieję, że dzięki temu będzie ich jeszcze więcej. że te korzonki są troszkę większe, są malutkie, ale ja wiem, że wierzba jak się wkładają do ziemi, to się po prostu ukorzenia porządnie, więc mam nadzieję, że są też tak się stanie. Zobaczymy, spróbujemy. Mała kraksa naszego dziecka nie, niemalże rozwaliła nasz aparat. Ok, wsadzone. Tam jest wierzba, a tu jest aronia. A tu jest nasze koszące dziecko. Kuba, pracujesz? Uh -huh. Dobra, moi drodzy, jestem teraz przy truskawkach, ponieważ w miejscu, gdzie chciałam kosić, nie mogę kosić, ponieważ nasze dziecko kosi. I o, tam widać go gdzieś, łazi sobie tam taki mały czort. W związku z tym, że małżonek przygotowuje mi deski z palet, Postanowiłam sobie odgrodzić poletko truskawek, które tutaj mam, takie niewielkie. Znaczy niewielkie. W ogóle z truskawkami jest tak, że mi szkoda każdej sadzonki. Wiecie, no to roślinki są jednak, po co je niszczyć. I w zeszłym roku miałam i tak sporo, bo 60 krzaczków. I w tym roku mam chyba ze 140. Nie wiem, kto będzie żarte truskawy. Mam je w kilku miejscach w ogrodzie. Raz, dwa, trzy, cztery w czterech. To poletko jest największe, później mam jedno takie małe, jeszcze jedno takie małe i potem jedno też takie duże, ale to są właściwie nie poletka, tylko pod płotkami, których jeszcze nie ma. Są posadzone po prostu pojedyncze krzaczki i nie wiem, nie wiem, nie wiem, chyba zacznę je rozdawać po prostu te truskawki, bo nie będziemy w stanie, myślę, przerobić takiej ilości, no ale zobaczymy. W każdym razie, co robię, pokażę Wam szybciutko. To są truskawy, one jeszcze przedwczoraj wyglądały tak, że były całe zasłonięte słową, więc je wyczyściłam sobie. Niektóre sadzonki jeszcze sobie porozsadzałam tak, żeby one były w, w miarę jakoś tak równo po, porozkładane. I teraz chcę sobie tutaj całe to odgrodzić dechami, tak jak maliny zrobiłam. Tam, no nie widać teraz tutaj, tam na dole są dechy. I, I później, jak już te truskawy będę przesadzała, bo przyjdzie taki moment, że będę musiała te wykopać, a inne gdzieś tam mieć wsadzone, to pomyślałam sobie, że sobie to jakoś podzielę i, i zrobię sobie z tego potem takie pseudo wzniesione grządki, bo raczej w, sporo nam czasu zejdzie jeszcze, żeby zrobić wszystkie. Także teraz tutaj przekopuję, poszerzam sobie ścieżkę. Będę musiała tutaj potem wsypać z rąbki, ale to musimy je najpierw zrobić. Ok, zrobiłam sobie na razie tutaj części tutaj kawałek, teraz będę szła tam dalej w tamtą stronę i teraz zastanawiam się, czy by sobie tego w ogóle nie oddzielić. Te zrąbki, które miałam tutaj z tej strony troszeczkę sobie 
przesypałam na drugą, a jak będę miała chwilę, to uzupełnię sobie do pełna tutaj, żeby było więcej tych zrąbków. I w ogóle to jest super sprawa, bo takie zrąbki, jak się tutaj przekompostują, za 2-3 lata one będą świetnym nawozem. Więc jeżeli macie dużo gałęzi, tak jak my, mamy ich sporo, to możecie właśnie wykorzystać sobie ścieżki do tego, żeby takie zrąbki kompostować i, i naprawdę będziecie mieli później fajno, fajny nawóz, czy też podłoże właściwie, kompost a potem ścieżki sobie możecie po prostu, wiecie, to, to wyciągacie i wkładacie sobie nowe zrąbki. Także ja tutaj w ogóle tak się teraz zastanawiam, bo ja w ogóle miałam taki plan, nie, żeby ścieżki robić tutaj z trawy. To nie jest dobry pomysł, bo widzę, co się z tą trawą dzieje. Napatrzyłam się na australijskie filmy permakulturowe i wiecie, w Australii jednak jest zupełnie inny klimat i myślę, że tam ta trawa też inaczej rośnie niż u nas. I u nas jest problem, bo po prostu jak się po tej trawie chodzi, to ona się przerzedza i się robi paskudna, więc tam tutaj, nie wiem czy widać, widać tu gdzie jest pergola, to jest miejsce, w którym jest trawa, która jest, tam są takie po prostu zapałki w gównie, tak wygląda ta trawa. Więc nie ma sensu, nie ma sensu, słuchajcie. Więc w ogóle zastanawiam się, czy by nie zrobić tak, żeby wszystkie ścieżki zrobić sobie właśnie w ten sposób. Co prawda mam jeszcze mało zrąbków i znaczy mam dużo drewna, ale to jest duże drewno, którego ja nie jestem w stanie przemielić, ponieważ nasz rębak jest w stanie przemielić... Co przemielić? Gałązki, które mają średnicę chyba 4 cm. Tak, 4 cm. Wie, większych nie, 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 nie rąbię, więc... Mm, to, co mam mniej więcej takiej wielkości, to um, rąbiemy, a czego nie mamy takiej wielkości, tego nie rąbiemy. A jeszcze Wam pokażę, co chcę zrobić za tymi truskawkami. Tu, jak widzicie, te patyczki, co są wbite, to są patyczki, na których będzie płotek, ponieważ ta część to będzie taka część, którą chciałabym odgrodzić. Tu w ogóle będzie sporo płotków. Tutaj wszędzie będą, moi drodzy, płotki. płotki. Tu jeszcze nie wiem jaki, podejrzewam, że taki jak tu, a ten... Myślę, że będzie taki jak ten, ale niższy, bo nie mam tyle gałęzi. No. Zrobiłam ścieżkę i jedna rzecz, o, o której już się nie pomyślałam, to jest jej szerokość. To znaczy wiedziałam, że ona będzie trochę za wąska, ale stwierdziłam, że sprawdzę, czy jak wjadę taczką jak najbliżej krawędzi i, i, się, i, i jeśli wjadę taczką najbliżej krawędzi i się zmieszczę, to będzie git. No i się mieszczę. Tak wygląda. A to jest iłok. Słuchajcie, chaos totalny. Dziecko poszło spać, więc idę kosić dalej. Ale zanim to zrobię, pokażę Wam naszą grządkę wzniesioną. Ta z, agro, z agrowłókninką. Pokażę Wam, co tutaj rośnie. Muszę tam teraz wszystko po, podlewać. Słuchajcie, pojawiają się roślinki. Tu jest wysiany szpinak. Tu jest sałata, chyba mieszanka różnych sałat. Nie pamiętam. Tu jest szpinak, który wsadziłam z moich pięknych sadzonek, ale coś tam się pojawiło, więc nie, nie, nie zdychł. Jarmurze niestety, yy, jarmurze wyglądają tak, ale ten rośnie, więc będzie chociaż jeden. Tu jest rzodkiewka i teraz tu coś wysiała mi, nie pamiętam są. Wydaje mi się, że też jakieś sałaty. A to jest nasz piękny kot, Ruda. Co ty, co ty, co ty to? Gdzie ty biegniesz? I tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze jedną grządkę, w której na razie wysiana jest marchewka. Jeden rządek. Tu. A tu są pory. Nie wiem, czy widzicie. <śmiech> to są pory. <śmiech> tak, tak, tak właśnie. No i na razie tyle. I jeszcze mam rzodkiewkę, która rośnie tak. I, I tak wygląda właśnie. Prawda, że jest piękna? Piękna rzodkiewka. Za to mamy cudowne czosnki. Czosnki są, no już mają tak z 20 cm, myślę lekko. Cebulka z dymki, wiadomo, mówiłam, że będzie z dymki przecież. I słuchajcie, wrzosy, te się już zazieleniają na końcach. Cześć kocie! Hej, co ty tu robisz? Co ty tu robisz, śliczniotko? Ale na razie to są tylko te, które pokazywałam wam na filmie. To była ta odmiana, która najlepiej dała sobie radę z mrozem, a na resztę czekam. Ok, i to na razie słuchajcie tyle. Taka krótka aktualizacja, co tam u nas słychać. Na razie nic więcej nie robię. Teraz zajmuję się głównie właśnie jakimiś odgrodzeniami, porządkowaniem i tak dalej. Jeszcze z przodu... A, no dobra, pokażę Wam jeszcze szybko przód. Przód, słuchajcie, zaczęłam wysypywać korą. Kupiłam ostatnio 6 worków, bo niestety z rąbków mam za mało i po prostu musiałam coś tu kupić. 
Także życie. Jest jej bardzo mało, zobaczcie jakie są prześwity. Ale kora jest tak droga, że masakra. A tu jest spory kawałek, żeby to wysypać. No ale nic, będziemy stopniowo sobie podsypywać. A tu rosną już nasze piękne barwinki. Zobaczcie jakie śliczne. Więc tu jest generalnie plan taki, że ja te barwinki sobie będę na jesień rozsadzała, bo one się pięknie rozrastają. I marzy mi się takie coś, żeby to całe było po prostu w barwinkach zamiast trawnika. I tam tak samo. No bo po co mi tutaj trawnik? Lepiej, żeby były kwiaty. Także zobaczcie, ile już tutaj się pojawiło. Tu są, tu, tam. Także jeśli macie taką przestrzeń, po której nie chodzicie właściwie, to naprawdę nie warto tam wysiewać trawy. No bo co, 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 co ta trawa nam daje? No nic, no. A kwiaty przynajmniej są miododajne, pomagają owadom. Także tak to będzie wyglądało. Ok, kochani, tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo. To nadal nie jest odcinek o szklarni. Nie wiem, czy kolejny będzie. Czy nie będzie? Pewnie nie będzie. Także nie wiem, zobaczymy. Okej, okay, papa, pa, buziaki.